立中正大学，偌大的校园坐落于嘉义风气淳朴的民雄乡中，而中正心理学系更是民国七十八年创立时最早设立的十个系所之一。本系涵盖六大领域，分别为认知、生理、发展、社会、计量及临床心理学。而在认知心理学中，共有四位教授，分别是陈新进老师、席春文老师、李玉寿老师及廖敏如老师。透过教授及研究生的采访，我们将对此深入介绍。李玉寿老师，台湾大学心理系毕业，一九九二年获得美国纽约州立大学实习分校实验心理学博士，于一九九三年到一九九九年。曾任香港中文大学心理系副教授，他曾获得国科会杰出研究奖，目前担任国科会人文处心理门召集人。李老师专长为人类学习与记忆的基本历程，他以认知心理学的实证方法，研究意识与人类学习及记忆的关系。近年的研究领域包括工作记忆、错误记忆及主动性遗忘。在主动性遗忘这个主题上，李老师的研究主要探讨与主动遗忘有关的记忆登录与提取机制。在一系列有关错误记忆的研究中，李老师的实验室有系统探讨影响错误记忆的重要因素，其结果不仅可以增加对错误记忆的了解，检验有关错误记忆的理论，并可进一步提供有关人类记忆历程及结构的知识。在工作记忆的研究上，李老师的实验室以一系列测量工作记忆的作业评量语文与空间工作记忆的变化及工作记忆与其他能力的关联。接下来，请陈新进老师来介绍自己专攻的领域。我我们研究室主要在做的是心理语言学的研究，那这里面包括呃文字辨识。那文字辨识就是、呃、当我们看到一些文字的时候，我们怎么把这些文字？连接到大脑里面有关于这些文字的字形、字音、字义等等讯息，然后去理解这些文字。那文字是人类所独有的一个历程。那所有其他动物没有、呃、文字阅读的这样子的行为，但只有人类有。所以我们对文字的处理特别有兴趣。那我们做成人也做小孩。那成人的部分就是看看啊。呃哦，他们是怎么样去阅读这些文字？假设文字它其实有个知识系统，就像一本字典一样，哦，放在我们的大脑里面去。那我们想知道说，那假如有这样一本大脑的字典，那你是怎么去查它的？那另外一个问题是说，那这本字典是怎么组织起来的？那这本字典它可以是按照，比如说我们一般按照笔画来排，按照步骤来排；但是像英文字典，它就按照字母来排。那有些是按照概念来。所以我们有兴趣也是这本字典，它是啊、呃、怎么组织起来？那我们也做一些双语的研究。那双语的研究就是，呃，其实我们会的语言都不止一种。那不同的语言系统，它的呃谐音对应方式都不一样，处理方式也不同。那他们是怎么样呃处理两个或三个以上语言不同的系统？那所以我们对双语的研究也蛮有兴趣的。那我们除了做呃一般行为的呃。研究之外，我们也用呃大脑造影的方式去研究这些问题。那所以，我们可能用一些核磁共振的技术，或是近红外光描写的分析的方式，那也试图去了解说，在呃大脑里面呃的这些系统是如何运作，来完成阅读这件事情。那除了成人以外，我们也做小孩。那所以，我们也会想要去了解说，小孩这样子比较。哦，不成熟的阅读能力里面是怎么样渐渐变成像成人一样比较成熟的阅读能力？那这发展的过程大概是什么样子？我们也很好奇。那小孩子里面又特别有一群，我们特别有兴趣的是阅读障碍的小朋友，因为这些小朋友大概有占，其实占我们人口百分之十，但是在我们教育系统里面并没有特别关注这些小朋友，所以这些小朋友大概在国中左右，甚至到高中就离开学校的系统。那是蛮可惜的，因为很多研究都说这些阅读障碍小朋友的创造力是远远高过我们一般人。最近几年的话，我们开始跟大连慈济啊合作，做一些有关于老人失智症的研究。那台湾要慢慢迈入老年的社会吼，那我们会预估未来整个国家的老人的数目比例会呃一直增加，一直增加，甚至达到那个超老年的社会。
那所以未来会是一个问题，所以我们有兴趣的是，哦、嗯，我们有没有可能在比现在更早的，呃、嗯，更更早的呃、嗯、早期，哦，在失智症发病的更早的时候，我们就可以把这一群人找出来。好，那因为现有的研究发现说，呃、嗯，失智症并不是很容易发现，发现的时候都已经很严重。那所以我们现在想要找一些更早的指标，然后把这些呃、嗯、可能未来会得失智症的老人。给筛选出来，那么也做一些有关于语言影响认知跟文化讲认知的研究，就是其实我们使用不同的语言的人，那么他们思考的方式其实是不一样的，所以我们常常会觉得说奇怪，外国人怎么这样想，我们怎么这样想？那其实会跟我们的语言系统不一样。那凡此种种，就是啊，其实文化跟语言都会影响我们认知的形式，所以我们也做一些研究来探讨说是不是。文化或者是语言影响，呃，我们认知的形式是到什么程度？那影响的面向又是什么？大概是这样。中正心理的廖敏如助理教授于美国俄亥俄州立大学取得博士学位，研究兴趣为人因工程心理学、手眼协调以及操作行为之数学模型，为人和蔼可亲，总和学生有着融洽的相处互动。关于这个领域，老师解释，人因工程是属于认知心理学的应用，它研究如何将我们对认知历程的了解用于机器、界面及环境的设计上。例如，知觉及注意力的研究可以告诉我们如何设计好看好用的手机；记忆力的研究可以告诉我们界面的讯息量可能不能太多。人因工程研究的目的，即是让我们跟机器及环境有更好、更有效率的互动。目前，我们可以看到人因工程应用在界面设计、工业设计、航空、交通、医疗等不同的领域。接下来，请席春文老师介绍自己感兴趣的领域。大家好，我是席春文，呃，我在中正大学心理系服务已经超过二十多年了，高兴有机会在这样的机会跟大家见面。那呃，我今天要利用点时间介绍我自己的研究兴趣和专长。那我个人的训练比较是在呃所谓视觉认知的领域。那所谓视觉认知，是我们讲说在视觉的处理上，有低阶的处理、中阶的处理，还有高阶的处理，是属于比较高阶的处理的部分。也就是说，视觉的讯息逐渐脱离了呃感官 （sensory） 还有 perceptual 的那个处理之后，慢慢要跟呃认知的系统相结合，要被认知系统来加以利用的时候，在那一个所谓交界的阶段。一些重要的历程、现象、问题等等，这是我研究的兴趣。那么，在最近这几年，我们比较集中在有关于脸孔辨识的研究。呃，脸孔辨识是一个非常有趣的这个课题啊。大家想想看，平常我们看到一个人的脸孔，呃，脸可以说是我们人类社会互动的一个最主要的媒介。可是你想想看，我们在 human， 我们人类的大脑是一个。非常厉害，可以说是一个超级厉害的电脑或者机器人。啊、呃，在经过一段时间认识一个人之后，大概我们对他的脸孔的辨识，都可以克服上述的困难、上述的这些变化，比如说不同的角度、不同的表情的变化，或者是光照的条件的改变。也就是说，当一张陌生的脸孔逐渐成为你所熟悉的这个对象之后呢？你在对它的辨识，就已经不太会受这些历程的影响。所以，我们对于说，那到底怎么样，什么样的因素可以让我们使一张陌生的脸变成一个熟悉的脸啊？啊，我们基本上有一些不同的角度啊，这个当然都是我们有很多研究上的细节。呃，另外一个我们做了一个很值得跟大家一提的，就是我们过去花了呃三五年的这个时间啊，这是相当耗费功夫的。工作呢，就是建立一个台湾人，尤其是以大学生为主的这个啊、呃，一个所谓脸部表情的脸孔辨识的一个资料库、呃。在这个资料库的建构当中呢，啊、呃，我们花了很多的时间，那么呃，召集了不少的同学作为我们的模特儿啊，然后利用他们的表情呢
建立一个算是蛮大的这个资料。那在资料库里面，目前有二十四位男生，二十四位女生的模特，他们有七种、呃、基本的这个表情，还有不同的角度以及光的条件等等。所以总共起来加起来大概有一万多张了，是一个呃脸孔的这个表情的这个资料库，可以提供给大家来做进一步的探讨，各种跟脸孔辨识相关的。问题的一个很好的资料材料这个来源啊。杨子云同学毕业于中正大学哲学系，目前是中正心理所任职博班生。在大学时期，子云在各领域广泛涉猎，除理工学院外，可以说是修遍各系所的课程，进而发现自己对人文社会非常感兴趣。而心理学对他来说，更是一种新的思维跟逻辑，加上研究所是能更有效率的学习之处，于是选择就读心理所。除了一般上课之外，我们就会直接去修课嘛。所以说，我们通常会就跟老师，然后上说，看、嗯、看老师他的那个内容，因为他们通常是开硕博士，他们本身专业的一些科目，那那个科目内容其实可以告诉我们说，老师到底做什么，那我很感兴趣，那我是不是可以决定要继续做这个？陈新进老师目前在研究文字辨识的议题，探讨的是和人类认知运作模型有关。紫云对于这一块非常感兴趣，于是毅然决然地开始投入认知领域的研究。那我个人就觉得说，在那个那个 model 的情况下，我会觉得那是一件非常有趣的事情，因为我们可以透过很简单的一些直接的一些文字，那我们可以去做一个很有效的推导。而且是不是很精巧的一个模型，就理解我们到底认知发生什么事情？那这种这某一种程度对我来说是跟之前在哲学系做的类似事情是类似的，那就觉得很有趣，而且是很，嗯、很难想象，不可思议的、啊。就是你怎么知道你只是针对几个中文字，然后你就判断它到底是不是一个字，跟你是把它念出来，你就可以知道说我们大脑里面发生了什么这样的一个嗯，形成形怎么形塑 ？OK。那我想，我靠，这么神奇，那我来帮我看好了，呃，这话就跟到现在。<笑>当初会选择中正心理所，是因为有很多领域的老师师资阵容坚强。就算大学毕业后只对心理学有兴趣，在还不清楚要往哪个领域发展时，可以来这里探索。而且中正又是所国立大学，学费比起私立大学便宜很多。再来是环境熟悉，不希望花太多时间在熟悉另一个新环境，于是把就读研究所视同为工作的资源，选择了中正心理所。子云在硕士班时研究的主题是语言心理学里面的文字辨识，针对文字的特性，如何去影响对单字的判断，意义是在于可以透过一个目标字的反应去推论大脑的认知运作方式。个人意见，我真的觉得研究所它事实际上是一个，已经是一个工作，因为算踏入社会，不是不是在学校里面，所以要想清楚，是真的要多花那两三年的时间在做。个未来不见得要做的事情 ，OK， 那最好的方式应该是你现在所有走的路都可以累积下来 ，OK， 不是白走的。就是说你今天花了三年的时间，花了两年的时间，但是发现说我不喜欢这个，我是真的不喜欢，所以我只好又回到我一开始想走的。不是说不行，因为有人就是要四处看一看，发现说绕了一下。绕远路不见是不好的事情，但是说比较可惜，所以是说，如果你现在走所有的路，当然能够累积下来那是最好的， okay, 不论是在经验上、技能上等等，都是。毕业于中正机械系的李冠毅同学，目前是中正心理所认知组的学生。在研究所学弟妹的眼里，冠毅是位为人富有正义感，且平常对学弟妹们关爱有加的好学长。在中正也待过五六年的冠毅，谈论着当初来到心理所的起因。他说：“以前学习于工学院的自己，在大学部时就单纯的对人十分有兴趣，几次想转到心理系，却都不了了之。然而最后在面临毕业后未来方向决定时，他想着，或许自己可以试试看，因此报考了中正心理所。”
从机械转心理的冠一，因为非本科系的学生，他认为自己对于心理学比起心理系的同学懂得自然少。但是他借由认真埋头于自己的研究中，加上过去在机械系所学的关于城市的基础，他想或许可以在这个领域中试试不一样的可能性。性情直率的冠一也向我们说着，到了研究所已经和大学有所不同，教授给的是引导，你必须自己去学。若真的遇上了困难，其实中正的教授人都很好，也会耐心的帮你解答。你们应该要去，如果有兴趣进来，那像我一样不是本科系的人，你们应该要尝试心理系最早的一个部分，就是统计，认真的去修它。就算你只是旁听，你也要当做你真的很认真在修这个学分，因为如果你可以适应这个部分的话，我想你对心理系确实没有问题。在研究方面，冠一同学是研究人因工程的领域。他说，人因其实不像一般所想的，仅偏向设计那一块。他自己本身便是研究人与机器之间的互动关系。对他而言，机器就像一个沉默的伙伴。大家在生活中许多重要工作都会需要电脑的协助。因此，探讨自己与机器伙伴间的人际关系，就成为他目前所想要了解的问题